这个呀，是护身符。我知道你生病了，你不想告诉我，是因为怕我担心，对不对？你以为你不说我就不担心了吗？我宁愿知道真相，也不想天天做噩梦。你告诉我到底发生了什么，好不好？嗯，小秋，你回去之后一定要好好的生活，不要再来说一下。然后你就可以把自己藏起来了，是不是？要是说，我也快撑不住了，你会不会发发慈悲啊？说话呀，嗯，我要说的都已经说了，可是你什么都没说。小秋，我们不是说好不要再吵架了吗？你一定要我说出很伤害你的话吗？我们两个就像一场没有输赢的战争，你一定要赢吗？我们何必这样一直较量谁的意志力比较坚强？我们这样反反复复的、来来回回的争吵，很有意思吗？小秋，你一向都是一个很爽快的女孩，你为什么就不能向前走呢？你为什么一定要死死的纠缠？如果你放开了，大家不都好过了吗？这样不是很好吗？你要去哪里？现在是你拉着我吧？到底是谁在纠缠谁啊？你哪里都不能去，小秋。再给我两天的时间，我就送你去机场。你这里地方都不熟，又没有朋友，而且你一生气老是这样乱跑，我恐怕是追不上你。其实，如果你要坚持让我走的话，我肯定会走，因为我不想让你为难。只是在我走之前，我很想知道，没有我，你是不是真的可以过得很好？只要你说是，我马上就走。你说呀，你说话呀。
Is it? She needs to say no. <笑>我怎么可能因为你兔子了 怎么了?就是他们这么久还不困 所以住在医院里。
他根本一点都不在乎我。这，所以你就跑来找我啊？你不是说不管在什么时候，不管发生什么事情，你都会帮我吗？你不知道那个汤定伟，他的社会背景很复杂的。那天有人欠他债，他找人剁掉人家手指啊！不可能吧？汤定伟好歹也是有社会地位的人，他应该不会做出这样的事情啊！这就是我跟你常说的苏黎世湖边呢、啊。这个就是苏黎世湖啊。嗯。那你的家人是不是都住在这一带啊？有些家人住在别区。其实我叔叔他们住在别的镇。我爷爷呢，以前住在 Burn， 但是因为生意的方便，才搬了过来。你累了没有啊？我不累。你休息一下，我去喂天鹅。可以啊，他们在等你呢。嗯。喂，季川。嗯，我接到他了。我我今天不会回医院，我等一下要陪他到处走走。我当然有钱，但是 Doctor Herman 不在。你不用担心，废人一直跟着我呢。你烦不烦呐、啊？我现在不要护士，少输一天点滴也不会死人的、啊。好，我知道了，我会小心的。好了，拜拜。我再喂他最后一个，拜拜。他们真能吃哎，漂亮吗？漂亮，还嘟嘟嘟的。哦，你怎么不接啊？啊，没什么重要的事。万一你哥哥他们找你有事呢？喂，爷爷。哥，我在湖边。好。等会儿打电话给你。呃，哎，我当然有钱了，不然我怎么会出来呢？你们不要紧张，我没事的。嗯，是这样的，我一个朋友从上海过来，他要待两天，我要陪他一下。呃，你们不认识的，你不用担心，我没事。哎，你不用紧张。真的？你要我做什么 ？No no 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 no， 我现在不能回医院。你放心，我真的没事，你不用着急
。好好好，我现在有点忙，我先挂了。好，拜拜。王立川，你不会是从医院里溜出来的吧？怎么可能？你以为我打得过保安吗？爷爷是不是很生气啊？老人家嘛，他总是过度担心，他一直都是这样子。那我现在陪你回去休息一下好不好？不用了。睡好，你先陪我回去休息一下嘛。这附近有一家很有名的咖啡馆，而且那里的 espresso 非常好喝，你只要喝两杯，你就会有精神了。我是真的困。喝完咖啡呢，我就带你去逛街。女生一听到逛街，就会有精神了吧？走。我真的困了。走吧，那边的衣服超好看的，我帮你买几件。身份告诉你，谢小秋同学，这里的服装店很多啊，不止一家。而且我知道前面有一家服装店，那里的衣服都很精致，你一定不能错过。这么熟啊？是不是经常陪女生来啊？快说是不是？是我哥介绍的，那里也卖男装的，我们去看一下吧。真的吗？前面还有好几家精品店都没有逛。哎，不要不要，我不要逛了。你是不是累了？我不累。我要买的都已经买过了，我不要逛了。那怎么行？你都没有认真逛呢。走吧。哎，不用不用，我真的有点累了，我也想坐下来歇一下。哎，我问你哦，你记得在温州的时候，咱们俩吵过多少次架？无数次 ，n 百次。嗯，你问这个干嘛？因为我就希望跟你一直吵架，因为和好的感觉很像初恋。
您好。你就是谢小秋。嗯，这位就是利川的爷爷。爷爷，爷爷，别叫我爷爷。谁是你爷爷呀、啊？玩的很开心吧？李川呢？李川在楼上，他睡着了。你上去吧。你知不知道，他不听医嘱，从医院里跑出来了。你知不知道？他的呼吸机刚拿下来没几天，他现在是要准时吃药、打针、输液。你知不知道他现在拿什么跟你玩啊？命！连坐起来都很困难，真的对不起。以利川现在的状况，根本就不能离开苏黎世。可是为了见你，他把工作当做儿戏，他竟然把青莲一期的图纸给泄密了。他冒着丢饭碗。丢执照的风险，硬逼着我把他调往中国去救急。他在那一天工作二十二个小时。你想弄死他？为了你一个人的快乐，为了你一个人的浪漫，你千里迢迢的跑到这儿来，让一个病人从病床上爬起来伺候。我知道。你在他心中是个女皇，所以你就可以以为可以随心所欲的使唤他，对吗？ j e n n i t 给他钱，让他坐今天晚上的飞机回上海。我已经买了明天的机票了。不行，现在就走，收拾行李。看一眼利川再走。你想叫醒他，让他把你挽留下来，是吗？小秋，爷爷，我跟医院已经签了免责声明。如果你没有经过我同意，擅自找护士给我打针，我是会找律师告他的。你告什么告呀？你醒了正好，你现在就跟我去医院，你的主治医生都等急了。你知道他有多恼火吗？爷爷，我今天有客人，你连一天的时间都不肯给我吗？不行，你今天必须输液。至于你的朋友，他想怎么玩，交给我安排吧，我会让他满意的。我们今天要出去，他还没吃饭呢。利川，我不饿。利川呐、啊，就不能等你好了以后再找他玩吗？他想吃什么？西餐、中餐？不行，我在家里给他找个大厨给他做还不行吗？爷，请你给我一天的时间，我明天就回医院。不行，你现在就给我回医院。小秋，跟我走。哎，利川，站住！爷爷。我今天非带他出去不可，你别拦我。立川，立川，我们不要去了，我们以后还有很多时间可以去。等你病好了，我们再约会也不迟啊。你要是今天出了这个门，你就不是我的孙子，我也不是你爷爷。
一下，你不觉得很配吗？嗯，配啊，配，配。<笑>走吧。我爷爷的暴脾气，没气着你吧？没有，其实我觉得爷爷说的也对。今天晚上别再提这个了。你不是说想要回到美好的时光吗？我们就让今天晚上的主题集中在美好的时光。开心点吧，好像我们从来没有一起过生日。嗯，我们俩的生日还是同一天呢。你要什么？我寄给你。我要巧克力饼干。That's it。嗯，还有那一天我不想哭，所以你要打电话给我。好好的哭是吗？因为我外婆说，如果过生日的时候哭呢，特别的不吉利，然后就会一辈子都哭。嗯，奇怪，我奶奶也是这么说的。难道我奶奶跟你外婆也是亲戚？有可能吧。Please, please, Uncle. 嗯，嗯，吃吧。这家牛排是苏黎世最有名的，吃吃看。嗯，好吃吗？很好吃。难怪我哥哥常来这里。一会儿我们吃完了，你就赶紧回去。因为你还要打点滴，小秋，记住，今天晚上是我们的，今天晚上没有点滴。等一下，我们还可以要一瓶酒。你不是不让我喝酒吗？在我的严管下，我让你放一天假，让你喝一点。那除了喝酒，你可不可以陪我跳一支舞啊？跳舞，好啊！我还真的不记得上次我跳舞的时候是什么时候。虽然我不知道你上一次跳舞是什么时候，但是我知道跟谁。嗯，谁啊 j e n e t 对不对？必须得陪我跳一支，要不然的话，我是会吃醋的。好，但是你不介意我跳的有点丑吗？有我。回上海不惜泄密，我一直以为你是个很专业的设计师，没想到你也这么耍小孩子脾气，拿自己的信誉都不当回事。你为什么要发那么多没头没尾的 email 给我，还要我回上海，让我着急死了？那些都是因为我酒喝多了，我胡言乱语你也信的。
。幸亏我回来了，如果再晚一点的话，你就变成地地道道的酒鬼了。十五号哎，十五月圆你听说过吗？要是天天都能像今天这样花好月圆的多好。你有听过文眼禅师吗？没有。文眼禅师是一位很高深的道人。有一天，他问他的弟子说。我不问你们十五日月圆以前是如何，我只问十五日以后是如何。弟子们都说不知道。文眼禅师说，日日是好日。日日是好日。嗯，就像现在，小秋，要懂得善待手中剩下的光阴。如果。我们接下来的日子过得都很痛苦，那其实我们就没有善待自己，善待生活。放心，我现在就走。珍妮特，让司机送送他。好。啊，不用了，我已经叫了出租车。保重。利川呢？利川还在睡觉。要是现在输液，应该没什么问题。小秋啊。
，你能答应我一件事情吗？您说，你能不能向我保证一下，不再和利川联系了？因为我不想让利川再有任何理由回上海。他的身体很不好，需要很长时间的治疗，只有这儿的医生最了解他。昨天。我本来不想让步的，我也有办法让你立刻离开。我知道，你呀、啊，你是真心的喜欢利川的，你也一定希望利川健康平安吧。答应了，我可以离开利川，但是我不会放弃爱他。保重。走了，你好好的养病，我也会好好的生活。不要想着离开我，因为你是我的，我一辈子也不会放过你，小秋。小呢？他走了，他走了，他不会一声不说就走了
一定是你们说了些什么。我，是我让他走的，他这次就不该来。你都病成这个样了，他还缠着你。电话呢？把电话给我。电话在哪里？不用打了，飞机都已经起飞了。不行，不行！李超，哎哎，李超，你赶紧干！我们简直现在都没有好好的顾过他，你你们别碰我！我以前就是因为推开他，不断的让他伤心，不断的疏远他，来折磨他。我一个人折磨他还不够吗？还加上你们。出去！你们都给我出去！你的你的头去了 ！Get out！Get out！Get out now！Get out！ 你给我躺下！这是汤总送给我的所有礼物清单，然后东西全在那里面，全部都还给你们了。还有这个，我东西全部都还给你们了。我希望汤总能够信守承诺，千万不要伤害萧光啊。哦，对了，这个是你之前用汤总副卡消费的全部金额，请你在下周五之前全部还清。什什么？这个钱他也要啊？嗯、哎，这是我跟他一起消费的。不然我哪会去这些地方啊？我还陪他一起去打高尔夫球哎，多无聊！你以为我爱打、啊？没关系，如果你要是不希望萧官四肢健全的话……啊！你你别别别别别别别别！那你觉得应该 OK 了？嗯嗯。那没问题，我就先走了。我的天哪！这一次我真的是负债累累，彻底破产了了。你呀、啊，你是真心的喜欢利川的，你也一定希望利川健康平安吧。可以离开利川，但是我不会放弃爱他。我不离开。之前一定可以交的，好，再见。
。哎，你，哎你，嗯，这是九通的预告，张总说要你看完之后我再发。这些都是存档用的，一定要明天交吗？你星期五就应该看了，你不是请假了吗？你呢，赶紧看，我赶紧发。今日事今日毕，你好我好大家好 ，OK。哎，你，嗯，你请个假回来，气色变好了，嗯，是不是发生什么好事情了？分享一下，分享一下，分享一下，啊，你真是够八卦的，嗯啊，对了，这个堵上你的嘴，<笑>等不忙了再来找你啊。都没错，在这儿肯定能找到你。哎，你也真是的，从苏黎世回来以后，就整天这样无精打采的，恍恍惚惚的，这都大半年了吧？哎，那个王立川究竟把你给怎么样了？没把我怎么样。那他还回上海吗？最起码我知道，四年前的离开是因为他生病了。我不知道生的是什么病，但是很严重。这不会吧？如果真有什么不治之症的话，那拖不过四年吗？我看也是，绝对不可能，多半是个幌子。哎，你看李川平常多精神呀，衬衣啊、裤子啊，烫的笔直，头发那么有型，整天出门像拍广告似的。要是有病，怎么可能有时间打扮自己啊？再说了，他每天那么忙，经常还干通宵什么的。要是有病的话，怎么可能？季川还给他塞图纸啊，好歹也是亲哥哥。依我看，就算有病啊，也是慢性病。慢性病，能够导致一个男人不能结婚的慢性病，那会是？呃，不不，别瞎扯了。除了那里的病之外，那还会是什么病呢？是什么？小秋啊，其实我觉得，风湿性关节炎。哎，肯定是。哎，你看，立川的腿有问题，就跟这儿有关系啊。你知道吗？我有远方的姨妈，得的就是这个病。年纪轻轻的，那会儿她才刚结婚，开始是手关节的问题，发展到后来全身僵硬，躺在床上翻身都难，自己的小孩都管不上，跟个废人似的。痛苦死了，立川的腿是因为车祸了，他没有关节炎。呃，不不不，这这生病的事情我们都不是医生嘛，谁说了都不准。我看呢，是立川的爷爷对你说了什么吧？嗯，那个老头啊，声如洪钟，一脸凶相，一看就知道是个封建家长。他不同意我跟立川在一起。啊，他就这么直接跟你说了？嗯，什什么老头啊？他凭什么管你啊？这都什么年代了？我看呀，李川平常虽然比较温顺，可是关键时刻他还是挺强硬的呀。哎，我们开会审图的时候，不管是谁，资历有多深，不能过关的就是不能过关，说什么都没用，还不如他哥哥好说话呢。哎呀，这种性格怎么可能轻易的向他爷爷屈服呢？哎，依我看，这老头。是想撮合利川跟 Janet 吧？哎，在温州开会那会儿，他就总是给他打电话 ，Janet 还管他叫爷爷。他们两家是世交，以前关系就很好的。王家在瑞士是做建筑和房地产起家的，后来转做投资，生意上很需要支持。这 Janet 也不简单，好像他的父亲跟两个伯父都是开制药公司的。哇塞！你怎么会知道这么多、啊？艾玛说的，他在总部干过嘛。哎，小秋，你打算怎么办啊？还能怎么办啊？接着生活呗。哎，晚上的 party 你去吗
？什么 party？ 哎，你没有看邮件吗？我一直在忙着翻译合同的事情，还没有来得及看邮件。GMF 接了一个大单子，今天晚上要庆贺一下，而且请了一位非常有名的西餐厨师，一定要来哦。妈，西餐啊！西餐好，我喜欢。<笑>还能少了你啊！哎，就算你只吃素，那个师傅做的沙拉也是超棒的。小秋，机会难得，你一定要来哦。嗯。生日快乐！我给你寄了五百块，是我实习挣的，你就带着肖大哥好好出去吃一顿，算我请客。小东，长大了。小秋，我是姨妈，生日快乐！二十五岁喽，快成剩女喽，赶紧嫁掉吧。姨妈给你做了手撕牛肉，你表姐用快递给你寄过来了。记得查收哦。哎，今天是我生日，你看，你看，你看，是真的。Happy birthday！ 啊，生日快乐！嗯 ，Happy birthday！ 小秋，怎么这么晚才来？我没打到车。哎，小心点。啊，哎，你不是说这里有 party 吗？怎么都没有人啊？冷冷清清的。呃，对啊，我也不知道。我到后面找找看，他们在什么地方啊？好，你站着别动，这么黑，小心撞到。嗯，放心吧，别乱动啊。放心吧。祝你生日快乐。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐 ！Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to 小秋。对不对？好啦，快快来洗个愿吧，快点。嗯。肖官前段时间在练舞蹈，哎，大家想不想看？跟我来一段。小秋，来一个，那咱们就来一段吧，啊，来嘛，那一点点。
Tiga, 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 Tiga.你不要生气啊小秋跟他们打招呼你不要上去跟他们说一声吧我想回家了哦好那那我送你回家你在这边等着我把车开过来啊我和你说到三九一起放手情愿你我记得你不要再说嗯还有那天我不想哭所以你要打电话给我嗯好好的哭什么因为我外婆说如果过生日那个时候哭呢特别的不吉利然后就会一辈子都哭一川今天也是你的生日
到三，一起放手。不要乱动啊，小林。啊，呃，你先回客房休息吧，我有事再叫你。啊，好的。爷爷什么时候回总部啊？哎，他意大利的会还没开完，我估计后天吧。哎，说到这个，这次我跟瑞内是偷偷的把你运回来的，要是让爷爷知道了，肯定把我给宰了。偷运？但我是大熊猫。你不是熊猫，你是巨人。哎，我跟你说。你这次回来，该见的人也都见到了，也算是了了心愿了吧？我们明天就回去，最好是趁爷爷还没有回到家之前，我们先到。哎，神不知鬼不觉的，嗯。既然回来了，我还想走吗？喂，你这话什么意思啊？你不给我回去的话，我真的给你挤哦。我不回去了。对了，我想给你看一个东西，告诉你一个好消息。这个，嗯，我买了块墓地，地点不错，整山面水，气从八方来。你要还同意给我打八折？你在说什么啊，莫立川？你知道爷爷有心脏病的，你想把他气死啊？你干嘛这么生气啊？做建筑的，一贯都是讲条理。我只是先买着，省得你到时候忙不过来。你看一下，这个真的不错。你看这里，我也很喜欢。我觉得你会觉得不。你在干嘛？我也不是说马上住进去，我只是看到有折扣，打了个电话，他们也是很热情的。再说，这里的风水真的不错，我想你可以去看一看。你闭嘴！你别给我提这个好不好？你想，如果你真的死了，我们还买不起墓地吗？啊？你别那么悲观，行不行？我知道上一次，你回去的时候，我们好不容易找到一个骨髓捐赠者，可惜你偏偏排第二。我知道你很失望，但是这一次不一样。这次如果你回去的话，你是排第一，我们的机会很大的。我跟你说，你不好好跟我回瑞士，你就很快搬进去住。你别再吼了，好不好？屋顶都被你吼穿了。你不想听我吼，你明天就给我回去。No， 我已经决定了。你愿意的话，就陪我留在这里；不愿意的话，就会去陪爷爷。说律师，我是肯定不会去的。Oh my god！ 如果我还能走路。我每天都会去公司一下，帮你看一下图。哎。是谢小秋啊！别让他进来。你怕什么？我不想让他看见我现在这样，我怕他会吓到
，安妮。哎，来来来来，进来进来，哎，外面冷，进来坐吧。来来来，来。利川呢？利川出去了，还没回来。那我们家门口那……啊，你说那个巧克力啊，那是利川叫我拿过去的。我看你不在家，就放在门口了。没什么事，我就先走了。啊，拜拜。呃，安妮，生日快乐。谢谢。再见。明天见。下床了。